Thông tin từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, theo bản án sơ thẩm, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 1. Hội đồng xét xử đã giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03. Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Đối với 658 bất động sản do các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, theo Hội đồng xét xử, xét về bản chất, toàn bộ các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên xét cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án cho bị cáo này trong toàn bộ vụ án. Trong đó đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã kê biên, hội đồng xét xử xét các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số người đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác nên xét cần tiếp tục kê biên, giao cho C03 điều tra làm rõ xử lý sâu. Theo nguồn tin của PLO Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai về việc xác minh tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến vụ án công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong nội dung của công văn, yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đà soát đối với các tài sản liên quan đến vụ án là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình trạng pháp lý hiện nay của các nhà đất. Thực hiện ngăn chặn các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Qua trà soát cơ sở dữ liệu địa chính đang vận hành trên phân hệ quản lý đất đai, hồ sơ tại kho lưu trữ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai và chi nhánh Nhân Trạch tính đến ngày 31 tháng 10, 2022. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin sau. Có ghi nhận gần 80 thửa đất, thông tin thửa đất có kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên, chủ yếu ở xã Phú Hữu, một số thửa nằm ở xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, đặc biệt có nhiều thửa ruộng trọng hàng ngàn mét vuông. Những thửa đất này đứng tên bà Trương Thị Xuân Hắc, ông Nguyễn Văn V, bà Trần Thị Hồng Nờ, Dương Thị Lờ. Để thu hồi thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB như quan điểm của Viện Kiểm sát, Cơ quan Tố Tụng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều nguồn tiền khác, Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngày 21 tháng 3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo vẫn tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư sau khi Viện Kiểm sát luận tội. Ở phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tử hình về tội tham mô tài sản, tổng hợp mức hình phạt là mức án tử hình. Đồng thời, về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo và đồng phạm gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lại phát sinh của hậu quả thiệt hại này. Với thiệt hại trên, Cơ quan tiến hành tố tụng cũng cây biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan. Cụ thể, giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố, đã thu giữ thêm của các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo. Kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh ở Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bị cáo Lan, 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Long An. Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo này, kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Để che giấu hành vi phạm tội, một thời gian dài, Trương Mỹ Lan và cựu cán bộ tại SCB đưa tiền cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước, 
Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, nhóm nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng đã nộp hơn 30 tỷ đồng, hơn 5,3 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm, hơn 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả, viện kiểm sát cũng đề nghị tòa trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Trí cũng đã khắc phục hơn 700 tỷ đồng và bị cây biên 6 bất động sản, đảm bảo đủ số tiền bồi thường cho bị cáo Lan. Khi thu đủ 1.000 tỷ đồng, bị cáo Lan cũng đề nghị chuyển tiền này để khắc phục hậu quả cho cháu ruột của mình là bị cáo Trương Huệ Vân. Trương Huệ Vân bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan với SCB, tại tòa, qua thẩm vấn, các luật sư đã đưa vào một số tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như gia đình để bổ sung khắc phục trong vụ án. Theo đó, gồm 649 tài sản chưa được thẩm định giá đang là tài sản đảm bảo của Trương Mỹ Lan tại SCB vì công ty thẩm định giá cho rằng không đủ điều kiện. Với tài sản này, Viện Kiểm sát đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ. Nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan gửi đơn đến tòa trình bày việc đang trao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục trong vụ án. Tòa nhà Capital Place và khách sạn Daewoo ở Hà Nội bán cổ phần của Trương Mỹ Lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá 315 tỷ đồng, cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm FWD với giá 920 tỷ đồng được nhận lại 672 tỷ đồng do chuyển nhượng không thành từ một dự án ở Lâm Đồng. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bà án trung thân đối với cựu lãnh đạo SCB Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. 81 đồng phạm còn lại giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù. Sau quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phạm Thịnh Phát, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 3 tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo Viện Kiểm sát, Trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Về việc xác định thiệt hại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB. Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, hậu quả của hành vi phạm tội được xác định trên cơ sở dư nợ của các khoản vay, trừ đi tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay đã được công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá và được ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro. Từ đó, hậu quả vụ án được xác định là hơn 498.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thank you.